major so-called ransomware attack is underway worldwide with more than 75,000 attacks reported. Здравствуйте, граждане всего мира. Мы анонимно называем это уязвимостью мирового дня, которая тайно эксплуатировалась американскими разведывательными спецслужбами и была раскрыта группой взломщиков под названием «Теневые брокеры», которая была обвинена в массовом распространении вредоносного ПО, поразившего десятки тысяч компьютерных систем во всем мире. Вирус, предназначенный для пользователей Windows, блокировал ваши системные и личные данные и требовал оплаты за доступ к восстановлению. Предположительно, используют уязвимость, которая была обнаружена и скрыта для будущего использования Агентством национальной безопасности в сотрудничестве с рядом экспертов по безопасности. Наш анализ показывает, что атака была инициирована с помощью удаленного выполнения кода Microsoft Windows. Этот эксплойт под названием «Вечно синий» стал доступен благодаря теневым брокерам, слившим его 14 апреля 2017 года. Российская компания, специализирующаяся на кибербезопасности, лаборатория Касперского, написала в своем блоге о нападении. Хотя Microsoft уже залатала бэкдор примерно за неделю до того, как он стал известен, многие пользователи, которые не устанавливали последние обновления, по-видимому, стали первыми жертвами атаки. Червь, как сообщается, поразил учреждение крупной испанской телекоммуникационной компании TEDx, Министерство внутренних дел России. Служба национальной медицинской помощи в Англии и Шотландии также была одной из крупнейших компаний, пострадавших от крупномасштабной кибернетической атаки, что привело к нарушению работы больниц и врачей общей практики в некоторых госпиталях. Их GPS не могли получить доступ к данным пациентов после того, как их компьютеры были заблокированы программой-вымогателем, требующей оплаты в 230 фунтов стерлингов. Нет доказательств того, что данные пациентов были скомпрометированы. Срок организации службы национальной медицинской помощи и некоторые частные практики были поражены. Службы в Уэльсе и Северной Ирландии не пострадали. Хотя нет никаких признаков того, кто стоит за атакой, хакеры потребовали оплату в биткоинах, виртуальной валюте, которую сложно отследить. Премьер-министр Тереза Мэй сказала, что нападение не нацелено на службу национальной медицинской помощи. Это международное нападение. И ряд стран и организаций все еще заражены. Это показывает, что хакеры пренебрегают своими действиями и ставят под угрозу жизни других людей, чтобы шантажировать их ради денег. В описании видео вы можете найти список всех служб, которые, как известно, BBC были затронуты. Теперь мы покажем вам демонстрацию того, как вымогатель WannaCry работает ради практического интереса и обеспечения безопасности. Hello and welcome back to another video. Now I am basically interrupting one of my exam sort of revision breaks to bring you some important, important news. And that is that the NHS, the National Health Service of England, and also Telefonica, which is a really large telecom provider uh, worldwide, they've both been hit by this ransomware, Wanna Decryptor, or Wanna Cryptor ransomware, whatever you want to call it. It is basically a nasty threat which has been spreading through spam emails and this is just an exe sample of the application here so here it is on virus total uh, we've got the votes here a lot of people actually this time 19 that's very uncommon uh, two people for some reason have voted this as safe i don't know what the hell they're doing as you can see malicious there i am uh, and basically well it's already got 34 out of 60 uh, and you can see that for some reason a vast a Vera, Clam AV, Komodo, uh, Microsoft, all this sort of thing, have Viper even, have not actually detected this. But all the main ones really have. Uh, Trend Micro has Sophos, 360, Panda, McAfee, Kaspersky, Dr. Web, MSysoft, ESET, Fscure, that sort of thing. So it has been detected quite widely. If we go to documents, we've got some text files. And in pictures, we got an image in there. So let's begin, uh, but before we do, of course, check the details, I almost forgot that, I'm getting seriously carried away here, because this is a major threat, but as you can see, the file description, disk part, it's an application, the pretty realistic file version there, product name, Microsoft Windows Operating System, that's legit, copyright, Microsoft Corporation, well at least they did well there, it's a 3.35 megabyte file, so it's actually pretty large, uh, and the original file name was diskpart.exe. So I've obviously renamed it since. But now we should go ahead. There is no icon for this file. Uh, and instantly you can see what the hell is all this stuff. 
just look at all this junk which has now appeared on the uh, the desktop. And crikey, I mean, it's just screwed everything up. We've now got a new background. As you can see, we've got a bunch of stuff here. It looks like it's encrypted stuff and not deleted the other stuff. Now we've got a Windows Command processor or UAC prompt. Uh, so we're going to accept that, obviously. And you can just see that, well, everything has kind of happened. Uh, you can see that there's the dot WN cry extension. WN cry, wanna cry, wanna crypto, whatever. And you've got the please read me. You've got an application here. And here it is. Here's the pop-up. Oops, your file's been encrypted. We've got several languages. <laughs> Just kidding, we've got a bunch of languages. Holy cow. And I would like to mention, this has been spreading around worldwide. This is a really, really major instant. I mean, it's affected the NHS, Telefonica. It's been to Russia. It's been all across Europe. It's literally gone worldwide, and uh, it is a pretty severe threat. Now, I'm not going to read all of this, but you can see... Important files are encrypted. It's got basically all the standard stuff. And this is what half of the NHS is just seeing right now. Uh, because presumably some guy opened up a spam email. Probably a PDF was used in that case. Uh, they opened that up and then, you know, it just went downhill from there. But I mean, just look at this. This is $300 worth of Bitcoin to the address. Check payment, decrypt. We got all sorts of shortcuts here. We got your files will be lost on. Here we go. And payment will be raised. So I'm pretty sure the payment increases over time, as you can see. Uh, and yeah, that's literally the window. So there you go. And let's have a look at the background. Oops, your important files are encrypted. If you see this text, but don't see the wanna decrypt door window, then your antivirus removed the decryptor software or you deleted it from your computer. If you need your files, you have to run the decryptor software. Uh, please find an application file named at wannadecryptor at .exe in any folder or restore from the antivirus quarantine. Run and follow the instructions. So, yeah, I mean, you can see they've really screwed stuff up here. They've got all sorts of crap on the desktop. They've encrypted everything. We've got a copy of the background here. We've got some interesting applications. We've got a folder. My VM is lagging. We got Tor. Apparently that's been installed. Some data in here for Tor as well. Interesting. Interesting indeed. And uh, what is this? MSG. Holy cow. A bunch of stuff in here. So there it is anyway, guys. And let's just take a look at the documents again. Holy crap. Yep, you can see these have all been encrypted. And the original text file has been deleted now. Uh, the readme file. Yep, it's basically... Similar to everything else. Uh, and you can just see. There you go. If you want to read it. I'll let you read it for a couple of seconds. There you go. And now if we check the pictures. You can see again. Basically the same thing. And uh, yeah that is the infection. So let's just go ahead and check. If anything has been added to. Percent update for sent. Let's go ahead and see. If we've got anything in the temp folder here. It's possible. You can see, wow, there's this, this stuff in here. Temp folder. Oh, yep, yeah, yes. Yeah. There's definitely some stuff in here. Um, so, I mean, we've got an, anything which has the encrypted extension there. There's quite a bit. So, it has made changes in there, as sort of expected. And that is really the extent of the file. So, that's, yeah, that's the main bit of this video. <laughs> I may show some graphs in a second, but uh, for now, that is the demonstration. В пятницу развившаяся мерзкая вредоносная программа пересекла горы и океаны, заразив более 70 тысяч машин по всему миру за несколько часов. Среди зараженных оказались более дюжины больниц в Англии, телекоммуникационная компания Испании, отделение FedEx в Соединенном Королевстве и, по всей видимости, МВД России. В течение половины дня были выявлены случаи заражения на шести континентах. До сих пор нет следов хакеров, совершивших это нападение. Но они сделали это из-за денег. Вымогатель – это своего рода кибератака, которая предполагает, что хакеры берут под контроль компьютерную систему и блокируют доступ к ней, пока не будет выплачен выкуп. Программное обеспечение обычно содержится во вложении к электронному письму, которое маскируется под что-то незначительное. 
После его открытия шифруется жесткий диск, делая невозможным доступ или извлечение чего-либо хранящегося на нем, например, фотографии или музыки. Атака вымогателей, распространявшаяся по всему миру, вызвала хаос в больницах, вызвавших постоянные головные боли в Microsoft и сверхурочное время профессионалов в сфере кибербезопасности. Но хакеры, ответственные за эту абсурдную атаку, сделали относительно мало в плане прибыли. Согласно анализу уважаемого исследователя безопасности Брайана Крепса, пока что хакеры собрали всего лишь 26 тысяч долларов США за то, что, как считается, является одной из крупнейших в истории угроз вымогательства. Лучшая защита от атак типа вымогательства заключается в том, чтобы иметь резервную копию всех файлов на отдельной системе. Это означает, что если вы страдаете от атак хакеров, вы не потеряете никакой информации. Один из жителей Великобритании, скрывающийся под ником MalwareTech, наткнулся на способ, который останавливает распространение вымогателя. В соответствии с новыми отчетами, хакеры обновили вредоносное ПО, и оно снова в действии с тысячами инфекций, выявленных более чем в 100 странах. Будет сложно залатать все системы исправлениями и покончить с этим навсегда. Некоторые эксперты считают, что WannaCry, вероятно, будет на слуху еще много лет. Мы не используем массовое распространение вредоносного ПО. Мы также решительно осуждаем преступную деятельность против 99% невинных людей. Мы анонимы. Имя нам легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас.